வணக்கம் நண்பர்களே நம்மளுக்கு பொதுவாக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தாவர பச்சினா அதாவது ஹெர்பி வாரஸ் ஹெர்பி வாரஸ்னா தாவரங்களை மட்டும் சாப்பிட்டு வாழ்கிற மாதிரியான உயிரினங்கள் அதே கார்னி வாரஸ்னா மாமிச பச்சினியர் அதாவது மாமிசத்தை மட்டும் சாப்பிட்டு வாழ்கிற உயிரினங்கள் மனுஷன் இதில் எக்ஸப்ஷன் ரெண்டுத்தையுமே சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்வாங்க இதில் ஒரு மான் ஒரு பறவையை சாப்பிடுது அதாவது மான்னா தாவர பச்சினி நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் இந்த வீடியோவில் ஒரு மான் ஒரு பறவையை சாப்பிடுது அதாவது நீட் மாமிசத்தை சாப்பிடுது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில தாவர பச்சினிகள் மாமிசத்தை சாப்பிடுது இது பொதுவாக வழக்கத்தில் இல்லாத ஒரு விஷயம் இதுக்கு வீடியோ ஆதாரமாக இருக்குது இந்த வீடியோ ஆதாரத்தை பார்த்துட்டு அது ஏன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க வீடியோவை பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோவில் சில தாவர பச்சினிகள் மாமிசத்தை சாப்பிட்டு தான் பார்த்துருப்பீங்க இது வழக்கத்துக்கு இல்லாத விஷயந்தான் இது ஏன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் ரிசர்ச் நடத்தினாங்க அதாவது சில தாவர பச்சினிகளை தங்களோட ஒரு சர்டன் பீரியட் வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணி அது என்ன பண்ணுது அது என்ன சாப்பிடுது இப்படிங்கிற மாதிரியான ரிசர்ச் நடத்தினாங்க இந்த ரிசர்ச்சோட எண்டிங்கில் தாவர பச்சினியும் மாமிசத்துக்கு சாப்பிடுதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த வீடியோ ப்ரூஃபாக இருந்தது ஆனால் இது எங்கே ஆரம்பிச்சதுன்னா எந்த ஒரு தாவர பச்சினியும் மனுஷங்கள்ட்ட அதாவது பெட்டாக வளர்க்குறதுக்கு முன்னாடியும் சரி இல்லை மற்ற விஷயங்களுக்கு முன்னாடியும் சரி மனுஷங்களோட க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதன் காட்டில் தான் சர்வைவ் ஆனுச்சு காட்டில் மழை காலத்தையும் சரி மற்ற காலத்தையும் சரி அது கடக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் வறட்சி காலத்தை கடக்கிறத தாவர பச்சினிகளுக்கு ஒரு பெரிய வேலை மாமிச பச்சினி வறட்சி காலத்தில் மற்ற மாமிசத்தை அடைச்சி தின்னணும் ஆனால் தாவர பச்சினிகளுக்கு எங்கேயும் கிடைக்காது தண்ணியும் கிடைக்காது அதுதான் பெரிய இது அதுங்களுக்கு வறட்சி காலத்தை கடந்து வர்றது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்தது வறட்சி காலத்தில் எதுவுமே கிடைக்காதுன்ற பட்சத்தில் கடைசியாக எண்டிங் பாயிண்டில் போயிட்டு அதுங்க மாமிசத்தை சாப்பிட ஆரம்பிச்சதுங்க அதுங்களோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் மாமிசத்தை சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்காது இருந்தாலும் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு வேறு வழி தெரியாமல் மாமிசத்தை சாப்பிட ஆரம்பிச்சதுங்களாம் மாமிசத்தை சாப்பிட்டு அதுங்களோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் பரிணாம வளர்ச்சியில் மாமிசத்தையும் சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்கிற மாதிரி தான் இருந்திருக்கு ஆனால் மோஸ்ட்டாக இதுங்க தாவரத்தை தான் உண்டு வாழ்த்துங்க தங்களுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸ் அதோட டயட்டில் கிடைக்கலன்ற பட்சத்தில் மாமிசத்துக்கு போகுதுங்க இதுதான் இந்த வீடியோவுக்கு பின்னாடி இருக்கிற விஷயம் ரிசர்ச் நடந்த ஒரு சோர்ஸ் லிங்கை வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி